माइक्रोस्कोप साइंस क्लास मैं हूँ जरल राणा और आज हम करेंगे लिपिड्स का टॉपिक लिपिड्स हाइड्रोफोबिक बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अबंडेंट होता है और ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की नस्बत स्टोर करते हैं अगर हम इनके फंक्शन की तरफ आ जाए तो ये आपकी स्क्रीन पर आ भी रहे हैं कि कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन का एनर्जी स्टोर करते हैं इंसुलेशन बॉडी को प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट कोल और हीट और एज एन वाटर प्रूफ मटेरियल एक्ट करते हैं लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं एज एन प्रिकर्सर रोल प्ले करते हैं फॉर क्यू हॉर्मोन्स और एक जो प्रोटेक्शन जो सेल होती है या बॉडी को किसी भी जैसे ब्रेन है या कोई भी ऐसा ऑर्गन कोई भी सेंसिटिव ऑर्गन है तो ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अब हम आ जाते हैं इसकी जो मेन फीचर्स हैं अगर हम देखें कि वैसे तो लिपिड्स नेचर में बहुत ज्यादा अबंडेंट है और डिफरेंट वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं लेकिन जो एक हमने इनकी दो चीजें देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉमन है एक तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं और इनसॉलेबल इन वॉटर है अब हम आ जाते हैं कैटेगरीज पर कैटेगरीज ऑफ लिपिड्स या सबसे पहले आप देखेंगे क्या होते हैं ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के अगर किस चीज से मिलकर ये बनते हैं ये मिलकर बनते हैं ग्लिसरोल से भी आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स जो है मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और ट्राइसाइल ग्लिसरोल बनता है और ये जो फैटी एसिड होता है ये सेचुरेटेड भी हो सकता है और ये अनसेचुरेटेड भी हो सकता है या आप फैटी एसिड का स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक हाइड्रोकार्बन चेन है एक साइड पर इसके राइट साइड पर इसके मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ एसिड ग्रुप है ये जो ट्राइसाइड ग्लिसराइड होते हैं ये फैट्स भी हो सकते हैं और ऑयल्स भी हो सकते हैं ऑयल्स बेसिकली जो प्लांट सोर्स से हम ऑप्टेन करते हैं वो वो ऑयल होते हैं एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर अनसेचुरेटेड और जो एनिमल फैट होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर और वो सेचुरेटेड होता है अब हम आ जाते हैं इनकी दूसरी कैटेगरी पर फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स जी बहुत ज्यादा ये भी नेचर में अबंडेंट होते हैं और ये बहुत ही एक डिफरेंट जो है रोल प्ले इनका जो वाटर की तरफ बिहेवियर होता है वो बहुत यूनिक होता है शायद आपको याद हो कि हमने सेल वॉल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिस्कस किया था इनका जो हेड होता है जी फॉस्फोलिपिड्स का वो पोलर इनका इनकी जो बिहेवियर होता है वो ये होता है कि इसके अंदर दोनों कंटेंट दोनों फीचर्स पाए जाते हैं एट द सेम टाइम हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं जो इनका हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है जो कि ग्लिसरोल होता है अल्कोहल होता है और जो नीचे है वो आप देख सकते हैं कि दो फैटी एसिड्स की चेन्स हैं तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फेरिंग और वाटर रैपलेट जो इनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइग्लिसराइड से मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होता है कि ये फॉस्फोरस ग्रुप जो होता है ना ये ऊपर जो अटैच होता है इसके थर्ड कार्बन पे ग्लिसरोल के साथ तो जी ये रहा हमारा फॉस्फोलिपिड्स अब हम आ जाते हैं अपने स्टीरोड्स पर <coughs> स्टेरॉइड्स क्या होते हैं जी स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स के जो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये चार जो कार्बन एटम्स हैं ना कार्बन की जो रिंग्स हैं ये डिफरेंट जो रिंग्स हैं ये फ्यूज हुई हैं चार रिंग्स फ्यूज हुई हैं और इन सब के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी आ जाती है आप इसके एक बहुत जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल्स जो है वो डिफरेंट फिर जो बॉडी में हार्मोन्स वगैरह बनते हैं उनके लिए जो है ना एज एन प्रिकर्सर रोल प्ले करता है फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी बनता है टेस्टोस्टिरोन्स बनते हैं एस्ट्रोजेंस है कॉटेसोन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये रहा जी हमारा स्टीरोइड्स अब हम आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पर जैसे कि ये चार्ट भी आ रहे होंगे अब आप आ जाते हैं वैक्सीज पर वैक्सीज जो है वो बहुत ज्यादा नेचर में वाइडली अबंडेंट है ये प्लांट्स में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं कोई जैसे स्कल्स वगैरह होते हैं इंसेक्ट्स के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ये उनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है ये एक तो प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करती है जैसे कि हम प्लांट्स वगैरह में भी देखते हैं कि लीव्स को और इन सब चीजों को वॉल्स को इन सबको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है 
और वाटर बैरियर और एज एन वाटर बैरियर भी प्रोवाइड करती है कि वाटर अवेपोरेट ना हो जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें सारा दिन फोटोसिंथेसिस डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये एक बैरियर बना दें कि जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर अवेपोरेट ना हो जाए तो ये था जी हमारा फॉसफुल लिपिड्स का टॉपिक उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और अगला टॉपिक जो है अब हम रूटीन्स करेंगे तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और टिल देन स्टेट यू